ராஜயோகம் சாஸ்திரம் சொன்ன வழிமுறைகள் இந்த பகுதியில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு விதமான விஷயங்களை சிறப்பக்களோடு தெரிஞ்சுட்டு இருக்கிறேங்க அந்த வகையில் இன்றைய நாள் வந்து சஷ்டி திதியாக இருக்கிறதுனால அதாவது இருக்கிற திதிகளில் முக்கியமான ஒரு திதியாகவும் முதன்மையான திதியாகவும் விளங்கக்கூடிய சஷ்டி திதியில் வந்து எந்த மாதிரியான பிரார்த்தனை வச்சுக்கலாம் எந்த மாதிரியான வேண்டுதல் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நம்ம கவனிக்கும் பொழுது பொதுவாக சஷ்டி அப்படிங்கிறது சாஸ்திர ரீதியாக புராண ரீதியாக ஆகம சாஸ்திர ரீதியாக ஆன்மீக சாஸ்திர ரீதியாக சஷ்டி அப்படிங்கிறது வந்து அதாவது யார் ஒருவருக்கு பிள்ளை பேரு கிடைக்காம இருந்துகிட்டு இருக்குதோ அவங்க வந்து சஷ்டி திதியில் வந்து விரதம் இருந்து வேண்டாத விஷயங்களை விளக்கி வச்சுட்டு யாருடைய மனசும் நோகாமல் ஒரு விரதம் இருந்து விரதம் அப்படின்னாலே சாப்பாடு சாப்பிடாமல் இருக்கிறதா விரதம்னு கிடையாதுங்க வேண்டாத விஷயங்களை விளக்கி வைப்பதும் விரதம் அதே மாதிரி அடுத்தவங்களுடைய மனசு நோகாமல் நடக்கிறதும் ஒரு அற்புதமான விரதம் இன்னைக்கு நிறைய பேர் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா தனக்காக உடை உடுத்துறோமோ தனக்காக வாகனம் வாங்குறோமோ இல்ல அடுத்தவங்களுக்காக வாழ்றதுக்காக எண்ணங்களும் ஆடம்பரமான ஒரு எண்ணங்களும் தான் அதிகமாக இருந்துட்டு இருக்குதுங்க அந்த மாதிரியான எண்ணங்களை அப்புறப்படுத்தி அடியோடு தவிர்த்துக்கிட்டு இந்த சஷ்டி திதியில வந்து புத்திர பேரு இல்லாத மங்கையர்கள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரியான விரதம் அதாவது கணவன் மனைவி இருவருமே சஷ்டி திதி என்று அடுத்தவங்களுடைய மனசு நோகாம நீங்க பிரார்த்தனை அதாவது ஆழமான வேண்டுதலை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் வச்சுக்கலாம் அல்லது மாலை நேரத்தில் வச்சுக்கலாம் சாப்பிடாம இருக்கணும்னு கணக்கு கிடையாதுங்க மாமிச உணவுகளை தவிர்த்து மனதில் உள்ள கெட்ட விஷயங்களை தவிர்த்து இந்த சஷ்டி திதியில் விரதம் வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சஷ்டியில் இருந்தால் அகப்பையில் வரும் அப்படிங்கிற அற்புதமான பழமொழி உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கும் நம்ம நிறைய பேர் நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் சட்டியில் இருந்தால் அகப்பையில் வரும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை வந்து பழமொழியை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஆனால் பழமொழியில் வந்து சஷ்டியில் இருந்தால் அதாவது சஷ்டி விரதத்தில் சஷ்டி என்றைக்கு நீங்கள் முழுமையான விரதம் முருகப்பெருமானை நினச்சி நீங்கள் பிரார்த்தனையாக வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா வேண்டுதலை வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த சஷ்டியில் விரதம் இருந்தால் சஷ்டியில் வேண்டுதல் வச்சுக்கிட்டா அகப்பையில் வரும் அகப்பின்னு என்னங்க அதாவது உங்களுடைய கருப்பையில் கரு வளரக்கூடிய பாக்கியத்தை உணர முடியுங்கிற விஷயத்தை சாஸ்திரம் சொல்லி வச்சுருக்குதுங்க என்னுடைய முப்பது வருட ஆன்மீக ஆராய்ச்சியில் நான் இன்னும் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு விஷயம் இந்த சஷ்டி திதி என்று சாதாரணமாக வாழக்கூடிய வாழ்க்கையில் வந்து ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை புதுமையாக செஞ்சவன் வைங்களே அது ஏடா கூடமான பார்வையாக விழுந்து யதார்த்தமான பார்வைகள் விலகி உங்களுக்கு திருஷ்டி அப்படிங்கிற ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அந்த மாதிரியான திருஷ்டியிலிருந்து விலகக்கூடிய கிராமப்புறங்களில் சொல்லுவாங்க இல்லையா அதாவது சாமி கண்ணுக்கு தப்பிச்சாலும் தப்பிச்சிடலாம் மனுஷாவுடைய கண்ணுக்கு தப்ப முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க கல்லடிப்பட்டாலும் பரவாயில்ல கண்ணடி படக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பல மொழிகளை எல்லாம் அப்புறப்படுத்தக்கூடிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆழமான ஒரு ஆன்மீகம் இந்த சஷ்டி திதியில் இருந்துட்டு இருக்குதுங்க எவ்வளவு பெரிய திருஷ்டியாக இருந்தாலும் சஷ்டி என்று மனசுக்குள்ள வெளியில கேட்காம மனசுக்குள்ள அமைதியா பிரார்த்தனை பண்ணீங்க அப்படின்னா ஆழமான திருஷ்டிகளை அடியோடு தவிர்த்து கொள்ளக்கூடிய பாக்கியத்தையும் உணர முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை இந்த நிகழ்ச்சியில வந்து மகிழ்ச்சியோடு பதிவு பண்ண கடமைப்பட்டிருக்கிறாங்க தனிச்சு வாழணும் அப்படிங்கிறத விட ஜெயிச்சு வாழணுங்கிற எண்ணம் ஒவ்வொரு மனுஷாலுக்கும் இருந்துகிட்டு இருக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை தத்துவமாக தாழ்மையோடு பதிவு செஞ்சு நிகழ்ச்சியில பார்த்துட்டு இருக்கிற உங்கள்ல வந்து திறமை இருந்தும் வறுமையில் உள்ளவங்க விதியை நொந்து விரக்தியில் இருக்கிறவங்க முயற்சி செஞ்சும் முன்னேற்றம் கிடைக்காதவங்க கலஸ்தரம் அமையாம கவலைப்படுறவங்க தாய்மை அடையாம தவிச்சு நிற்கிறவங்க நவரத்தனம் போட்டும் நன்மை அடையாதவங்க பெயர் மாற்றம் செஞ்சும் பிரயோஜனம் இல்லாதவங்க எந்திரத்தை நம்பி மந்திரத்தை சொல்லியும் மாற்றம் கிடைக்காதவங்க என் கணிதத்தை நம்பி எழுத்த மாத்தியும் ஏற்றம் கிடைக்காதவங்க வாஸ்துவை நம்பி வாசல மாத்தியும் வளம் காணாதவங்க கோமத்தை வளர்த்தி யாகத்தை செஞ்சும் யோகத்தை காணாதவங்க திரும்பிய பக்கம் எல்லாம் திண்டாட்டங்களையே சந்திச்ச உங்களை யார் கைவிட்டாலும் ஆன்மீகம் கைவிடாது எனது முப்பது வருட ஆன்மீக ஆராய்ச்சியில் நான் உணர்ந்த நியாயமான ஆன்மீகத்தை பணிவோடும் துணிவோடும் பதிவு செய்து நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டிருக்கும் பாக்கியவான்களாகிய உங்களுக்கு உங்களுடைய குலதெய்வ ஆசையும் நவகிரக அனுகிரகமும் பஞ்சபூத பாக்கியமும் கிடைப்பதோடு அனைத்து மத கடவுள்களின் ஆசிர்வாதத்தால் ஈரேல் உலகத்தில் உள்ள எல்லா சக்திகளின் ஒட்டுமொத்த ஆசீர்வாதங்களும் அனுகிரகங்களும் உலக மக்கள் அனைவருக்குமே கிடைக்க வேண்டிய பிரார்த்தனையோடும் வாழ்த்துக்களோடும் நன்றி